हेलो भिवार्स आज के भिडियोते एसिस सार्किटर कमप्लेक्स पावर रिलेटेड और एक प्रब्लेम सल्व करब तब भिडियो शुरू कर आगे हमें अवश्य बोलो बो, जरा चैने एकदम नतून ता प्ले लिस्ट के एसि सार्किटर ऊपर आगे बेसिक क्लसगुल एक आसन ताद बुझते सुविधा हो विशेषकर ए सी सार्किटे कमप्लेक्स पावर रिलेटेड जो थिटी आवश्य देखे आस तो ये देखो कोश्चन जीते बोलते ए लोड जेड ड्रस टुएल्व के भि एट ए पावर फैक्टर अफ 0.856 पॉइंट एट फाइव सिक्स लैगिंग फ्रम ए वन टोटी भोल्ट आर एम एस सैनुसडाल सोर्स क्योंकुलेट दि एवारेज एंड रिएक्टिव पावर डेलीवर टू दि लोड द पिक कारेंट एंड दि लोड इम्पिडेंस अच्छा हमें प्रब्लेम सल्यूशने जाब तब तरह हमें से कमप्लेक्स पावर बेसिक जो क्लस नहीं फर्मूला लिखते भूले गे आसले वो फर्मूला फर्मूलागुलो जो फर्मूलागुल्लो एक् देखो सेगल आसले ए सी सार्किटे तेम एक ना लागले पावर सिसटेम मेशिन जो एडभांस कोर्सगुल्लो आखने देखा जाए अनेक बड़ो बड़ो प्रब्लेम हार कारण फर्मूलागुल्लो यूज कर ले प्रब्लेम सल्व करा जाए तो कीरकम से फर्मूला देखी हम तो जी ए सी कल टू कि प्रथम क्लस देखिए भि आर एम एस इंटू आई आर एम एस एर कन्जुगेट ठीक है मेन फर्मूला और जेड जेड इक्ल टू हमारे हे भिआर एम एस बी आर एम एस एटार द्वारा भाग एट ये जो फेजर फर्मे नहीं देखो ये हम मैगनीच्यूड भिआर एम एस बर एम एस टा मैगनीच्यूड और अंगेलट है देखो भिआर एम एस एर अंगेल थीटा भि और नीचे आ थीटा आई भाग थे वियोग दैट मीस ये आटा भि माइनस थीटा आई एक ही भाव जिन भिआर एम एस आई आर एम एस कन्जुगेट कर ले बेसिकाली ये दादाय भिआर एम एस आई आर एम एस एट मैगनीच्यूड और अंगेल्ट हे आई आर एम एस कन्जुगेट जेहेतु हमारे आई आर एम एस मैगनीच्यूड और अंगेल्ट हम माइनस थीटा आई सो ये आटा भि माइनस थीटा आई ठीक है यहाँ हलोर एस एर फर्मूला तो एन एक्सप्रेशने जाते हैं आई आर एम एस और जेड थे कि है तो क्षेत्र में भि आर एम एस टा रिप्लेस हो तो अबियलि भि आर एम एस समान हमारे एखान के लिखते पड़ते आई आर एम एस इंटू जेड ठीक है भिआर एम एस जैसे आई आर एम एस इंटू जेड ता आई आर एम एस और आई आर एम एस माल्टिप्लै आसते आई आर एम एस स्कोर ये आसते से ठीक है जेहतु आई आर एम एस एलूटा हमारे कत भिआर एम एस ए भूटा हम आई आर एम एस इंटू जेड से कारण आई आर एम एस और आई आर एम एस मिले आई आर एम एस स्कोर इंटू हमार कत ये जेड हो ना कि जेड कन्जुगेट हो जिन के बुझते आईडेंटिफाई करते हैं तो जेड इक्ल टू हमें कि देखते भि आर एम एस बी आर एम एस एंगल थीटा भि माइनस थीटा आई हम तो एस एर इक्वेशन थीटा भि माइनस थीटा आई आसते हैं सो अबियलि जेड ही जेहतु थीटा भि माइनस थीटा आई आसे सो एखे कोट होना सीम्पलि आई आर एम एसर ऊपर स्कोयर कर तरह जेड माल्टिप्लै है जेहतु थीटा भी माइनस थीटा आई अलरेडी आो एक क्षेत्र एस एर इक्वेशन हे ठीक है और भि आर एम एस जो ये कन्भार्ट करी देख आई आर एम एस समान आर बोलते परि हमें भि आर एम एस बै जेड ठीक है तो हमें भि आर एम एसर ऊपर स्कोयर हो शुदुम भि आर एम एस स्कोयर डिवाइडेड बीचे जेड स्कोयर जेड और जेड स्कोयर काटाटी हो एक जेड और अंगेल्ट कत अंगेल्ट अबियलि होते हैं कत थीटा भि माइनस थीटा आई एस एर इक्वेशन अनुजाई अलवेज थीटा भि माइनस थीटा आई सो जेहतु हमारे थीटा भि माइनस थीटा आई होते हैं सो जेडर इक्वेशन हम थीटा भि माइनस थीटा आई आई जेड टाइम नीचे ठीक है तो ऊपर हमारे थीटा भि माइनस थीटा आई होते हैं कौन सम्भव हमें जो नीचे जेड दिए दी तीचे थीटा भि माइनस थीटा आई से ऊपर उठले हमारे आर थीटा भि माइनस थीटा आई थे ना ठीक है से ही कारण ये यूज करते हैं जेडर कन्जुगेट ठीक है ये फर्मुला माथा रखते हैं एस इक्ल टू आई आर एम एस स्कोर जेड और एस इक्ल टू विर एम एस स्कोर डिवाइडेड बेड कन्जुगेट एवं पावर ट्राइंगल थे और दोटो फर्मूला इजी 
এটা আমাদের পি রিয়াল পাওয়ার এটা রিয়েক্টিভ পাওয়ার কিউ আর এটা এস এটা থিটা তাইলে এখান থেকে আমি বলতে পারতেছি দেখুন ত্রিকোণমিতি যদি ইউজ করি পি ডিভাইডেড বাই এস সমান আমি বলতে পারতেছি ভূমিবাই অতিবুস কস্তিটা সো পি ইকুয়াল টু এস কস্তিটা বলতে পারি আবার সাইন থিটা ইউজ করলে কত হয় কিউ বাই এস কিউ বাই এস ইকুয়াল টু সাইন থিটা সো কিউ ইকুয়াল টু এস কস্তিটা এস সাইন থিটা সরি আর ট্যান থিটা ইউজ করলে কিউ বাই পি এই ফর্মুলাগুলো ভবিষ্যতে আমাদের লাগবে আমরা জাস্ট এখানে পাওয়ার ট্রাইঙ্গেল থেকে এই ফর্মুলাগুলো লিখে রাখলাম জাস্ট বেসিকটা বুঝা এরপরে দেখুন আমি এখন এই প্রবলেমটি সলভ করব এটা আসলে সেই বেসিক ক্লাস যেটা দেখিয়েছিলাম তারই এক্সটেনশন তো আমাদের যে ডাটা দেওয়া আছে সেই ডাটা অনুযায়ী এখানে জেড রস একটা লোড জেড এই যে লোড সেটা কি বলছে কতটুকু ইয়ে করছে আমার অ্যাপারেন্ট পাওয়ার দিয়ে দিচ্ছে অ্যাপারেন্ট পাওয়ার বলতেছি হ্যাঁ বারো কেভি এ কমপ্লেক্স পাওয়ারের ম্যাগনিচুড ভ্যালুটা আমার দিয়ে দিচ্ছে বারো কেভি এ মানে বারো হাজার এস আই ইউনিটে নিলে বারো হাজার ঠিক আছে আর এখানে বলছে অ্যাট এ পাওয়ার ফ্যাক্টর অফ জিরো পয়েন্ট এইট ফাইভ সিক্স ল্যাগিং তো পাওয়ারের ক্ষেত্রে আমি বলছি যে ল্যাগিং মানে হচ্ছে প্লাস কারেন্টের ক্ষেত্রে হচ্ছে ল্যাগিং মানে ব্যাপারটা বুঝুন কারেন্টের ক্ষেত্রে ল্যাগিং মানে মাইনাস বাট এস এর ইকুয়েশন যেহেতু ভি আই কনজুগে তার কারণে উল্টো ঘটনা ঘটে এখানে সেই কারণে আমার ল্যাগিং থাকলে এই ক্ষেত্রে পাওয়ারের ক্ষেত্রে অ্যাপারেন্ট পাওয়ারে কমপ্লেক্স পাওয়ারের ক্ষেত্রে হবে হচ্ছে মাইনাস তাহলে মাইনাস কত কদ ইনভার্স জিরো এটা হচ্ছে আমার অ্যাপারেন্ট পাওয়ার সরি কমপ্লেক্স পাওয়ার আর অ্যাপারেন্ট পাওয়ারের ভ্যালুটা হচ্ছে শুধুমাত্র বারো হাজার ফাইন এস পাইলাম এরপরে আমার ভি দেয়া আছে একশো বিশ ভোল্ট আর এম এস এই যে এটার এক প্রসে ভি তো একশো বিশ অ্যাঙ্গেল ভি এর ক্ষেত্রে আমরা জানি যে এটাকে রেফারেন্স ধরে নিতে হয় জিরো ডিগ্রি এটা কিন্তু আর এম এস ভ্যালু এটা উল্লেখ করতে হবে ঠিক আছে একশো বিশ অ্যাঙ্গেল জিরো ডিগ্রি আর এম এস তাহলে আমার এখন বাদ বাকি এবারে দেন রিয়েক্টিভ পাওয়ার চাইছে ও সেটা তো এখান থেকেই পাবো তো এখান থেকে জাস্ট এটাকে আর থিটা ফর্মে নিয়ে নিলেই এবারে দেন রিয়েক্টিভ পাওয়ারটা পেয়ে যাবো তো দেখুন আমি এভারেজ এভারেজ পাওয়ার বলতে আমরা আমি এর আগেও বলেছি যে এভারেজ পাওয়ার মানে রিয়াল পাওয়ার দ্যাট মিস এটা রিয়াল পার্ট এটাকে জাস্ট রেক্টাঙ্গুলার ফর্মে নেব কীভাবে নিতে পারি আমি ক্যালকুলেটার ইউজ করে সরাসরি করতে পারি তো আমি ক্যালকুলেটার দেখুন বসাচ্ছি সরাসরি টুয়েলভ থাউজেন্ড কমপ্লেক্স ক্যালকুলেটার কমপ্লেক্স মোডে নিয়ে টুয়েলভ থাউজেন্ড অ্যাঙ্গেল মাইনাস কজ ইনভার্স জিরো পয়েন্ট এইট ফাইভ সিক্স দিয়ে একটা ইকুয়াল দিলেই দেখুন আমার রেক্টাঙ্গুলার ফর্ম অর্থাৎ যেটা আমার লাগবে দশ হাজার দুইশো বাহাত্তর মাইনাস যে ছয় হাজার দুইশো তিন দশমিক সাত শূন্য নয় নয় তাহলে এটা ওয়াটে তাহলে রিয়াল পাওয়ার হচ্ছে আমার পি এটা হচ্ছে দশ হাজার দুইশো বাহাত্তর বা দশ দশমিক দুই সাত দুই কিলো ওয়াট ওয়াটে নিলে এটা আর কিলো ওয়াটে নিলে দশ দশমিক দুই সাত দুই আমি ওয়াটেই ধরুন দেখাইলাম আর কিউ হচ্ছে আমার মাইনাস ছয় হাজার দুইশো তিন দশমিক সাত শূন্য নয় নয় তো আমি বলছি এটা অলওয়েজ ইউনিট হচ্ছে কে ভি এ এখানে যেহেতু এসআই ইউনিট ইউজ করছি ভি এ ভোল্ট এম্পিয়ার ভোল্ট এম্পিয়ার আর লাস্টে একটা আর বসাইতে হবে রিয়াক্টিভ পাওয়ার বসাই ঠিক আছে তাহলে এক নাম্বার কোয়েশ্চেন কিন্তু হয়ে গেল তারপরে বলছে দুই নাম্বারে বলছে পিক কারেন্ট কীভাবে বের করব জাস্ট এস জানা আছে ভি জানা আছে সো এস ইকুয়াল টু ভি আই অবশ্যই আর এম এস ভ্যালুতে যেহেতু ভ্যালু দেওয়া আছে সো ভি আর এম এস আই আর এম এস কনজুগেট কনজুগেট আর ম্যাক্সিমাম ভ্যালুতে থাকলে আগে একটা হাফ হইতো সো এস এর ভ্যালুটা দেখুন বারো হাজার অ্যাঙ্গেল মাইনাস কজ ইনভার্স জিরো পয়েন্ট এইট ফাইভ সিক্স আর ভি আর এম এসটা হচ্ছে আমার একশো বিশ অ্যাঙ্গেল জিরো ডিগ্রি ইন্টু আই আর এম এস কনজুগেট তাহলে এখান থেকে আমি আই আর এম এস কনজুগেটটা পাবো কত দেখি আই আর এম এস কনজুগেটটা হচ্ছে আমার বারো হাজার অ্যাঙ্গেল মাইনাস কজ ইনভার জিরো পয়েন্ট এইট ফাইভ সিক্স ডিগ্রি মুটে ক্যালকুলেটার রাখতে হবে ডিভাইডেড বাই একশো বিশ অ্যাঙ্গেল জিরো বা একশো বিশ রাখলেও অসুবিধা নেই 
যে রেজাল্টটা পাইছি সেটাকে ক্যালকুলেটর থেকে আট থিটা ফর্মে দিব তাহলে একশো অ্যাঙ্গেল মাইনাস একত্রিশ দশমিক এক দুই নয় ছয় ডিগ্রি তাহলে আই আর এমএসটা বেসিক্যালি আসে প্লাস এটার একত্রিশ দশমিক এক দুই নয় ছয় ডিগ্রি ও আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত এটা আসলে আমি উল্টো আমি লেখার ক্ষেত্রে উল্টো লেগে পেয়েছি এটা ল্যাগিং ল্যাগিং মানে হলো প্লাস ল্যাগিং মানে কারেন্টে মাইনাস আর অ্যাপারেন্ট পাওয়ার হচ্ছে প্লাস সো সেই হিসাব করলে এটা প্লাস এটা হয়ে যাবে প্লাস আর এটা হবে মাইনাস আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত অনেক সময় ভুল হয়ে যায় এরপরে দেখুন আমার পিক কারেন্ট লাগবে এটা তো আর এম এস কারেন্ট পাইলাম তো আর এম এস কারেন্টের এই যে ভ্যালুটা হচ্ছে একশো মেইন ভ্যালু তাহলে পিক কারেন্ট অর্থাৎ আই এম এটা ইকুয়াল টু হবে হান্ড্রেডের সাথে জাস্ট একটা রুট টু দ্বারা গুণুন এটা তো আপনারা সবাই জানেন সো হান্ড্রেড ইন্টু রুট টু একশো একচল্লিশ দশমিক চার দুই এক চার এত এম্পিয়ার ফাইন এবার তিন নাম্বার কোয়েশ্চেনে বলছে দ্য লোড ইম্পিডেন্স এই লোডটার ইম্পিডেন্সটা কত তো আমাদের ভি আর এম এস জানা ভি আর এম এস জানা আই আর এম এস জানা সো লোড ইম্পিডেন্স জেড ইকুয়াল টু ভি আর এম এস ইম্পিডেন্সটা আমরা আর এম এস ভ্যালুতেই দেখতেছি ইম্পিডেন্সটা আসলে আর এম এস ভ্যালু হয় না এটাতে ম্যাক্সিমাম ভ্যালুতে দিলেও সেম রেজাল্ট আসবে যেহেতু উবাই সাইড থেকে রুট টু রুট টু কাটা চলে যাবে সো ভি আর এম এসের ভ্যালু হচ্ছে আমার কত একশো বিশ অ্যাঙ্গেল জিরো আই আর এম এসটা আমি পাইছি কত হান্ড্রেড অ্যাঙ্গেল হান্ড্রেড অ্যাঙ্গেল মাইনাস একত্রিশ দশমিক এক দুই নয় ছয় ডিগ্রি জাস্ট হিসাব করে দিব হিসাব করে আট ইয়ার ফর্মে লিখব একশো বিশ ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড অ্যাঙ্গেল মাইনাস একত্রিশ দশমিক এক দুই নয় ছয় ডিগ্রি জাস্ট যেটা আসে সেটাই লিখে দেব ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু সেভেন টু প্লাস ইন্ডাকটিভ লোড হ্যাঁ ঠিকই আছে ইন্ডাকটিভ লোডই আসছে প্লাস যে যেহেতু ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টর সেখান থেকে আমি বুঝলাম ইন্ডাকটিভ লোড জিরো ওয়ান সেভেন টু সিক্স টু জিরো ফোর এত ও হোম আমি একটু ভ্যালুটা একটু চেক করে নিচ্ছি বইতে এটাকে আট থিটা ফর্মে নেওয়া তো আট থিটা ফর্মে নিলে আমার আসে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট টু অ্যাঙ্গেল একত্রিশ দশমিক এক তিন ডিগ্রি ঠিক আছে আট থিটা ফর্মে নিলে ওয়ান পয়েন্ট টু অ্যাঙ্গেল একত্রিশ দশমিক এক দুই নয় ছয় ডিগ্রি এত ওহম তো হয়ে গেল আমার এই কোয়েশ্চেনটি সলিউশন তো আজকের মতো ভিডিওটি এ পর্যন্তই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি শেয়ার করবেন আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ